హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం నెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం నెట్ అంటే నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇది టూ టైప్స్ ఒకటి స్టాటిక్ నెట్ ఇంకొకటి డైనమిక్ నెట్ ఈ రెండు కూడా వన్ టు వన్ నెట్లోకి వస్తాయి వన్ టు వన్ నెట్ అంటే సింగిల్ ఐపీ నుంచి సింగిల్ ఐపీ కన్వర్ట్ అవుతాయి ఇంకొకటి ఉంటుంది అది ప్యాట్ పోర్ట్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫస్ట్ నెట్ అనేది ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు ఇంకొకటి కన్జర్వ్ ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ సేవ్ చేయడానికి యూజ్ యూజ్ చేస్తారు మనందరికీ తెలిసిందే ఐపీ వి ఫోర్ అనేది థర్టీ టూ బెట్ అడ్రస్ సో మ్యాక్సిమం ఐపీ అడ్రసెస్ మనం యూజ్ చేయగలిగింది టూ టు ద పవర్ థర్టీ టూ అంటే దీని వాల్యూ ఎంత ఇందులో ప్రైవేట్ అడ్రసెస్ పోను ఇంకా కొద్దిగా వాల్యూ తగ్గుతుంది సో మనకున్న పాపులేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ నెంబర్స్ రీచ్ మనం యూ మొత్తం ఈ నెంబర్స్ అన్ని యూజ్ అయిపోతాయి సో దీనికోసం ఐపీ వి సిక్స్ వస్తుంది ఆల్రెడీ ఐపీవి సిక్స్ వచ్చేసింది సో ఐపీవి సిక్స్లో నెట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఐపీవి సిక్స్లో నెట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు సో కానీ మనం ఇంకా ఐపీవి సిక్స్ మనం ఇంకా మనం చేరుకోలేదు ఎందుకు చేరుకోలేదంటే ఈ నెట్ అనే కాన్సెప్టే మనల్ని ఇంకా ఐపీవి సిక్స్ యూజ్ చేయకపోవడానికి కారణం ఈ నెట్ అనే కాన్సెప్టే ఎందుకంటే ఈ నెట్ ఉండడం వల్లే ఒక హండ్రెడ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేయాల్సి హండ్రెడ్ సిస్టమ్స్ కావాల్సిన ఐపీ ఓన్లీ సింగిల్ ఐపీతో సరిపోతుంది ఇక్కడ చూస్తే ఒక ఆఫీస్ ఉందనుకోండి ఆఫీస్లో ఒక ఎడ్జ్ రోటర్ ఉంది సో ఈ రోటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ రోటర్కి ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ అయింది ఓ స్విచ్కి ఈ హండ్రెడ్ పీసెస్ కనెక్ట్ అయినాయి ఈ హండ్రెడ్ పీసెస్ నాన్ రూటబుల్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ యూజ్ చేసి మనం ఐపీ ఐపీ అడ్రస్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఐపీ అడ్రస్ కాస్ట్ని మనం తగ్గించుకోగలం ఎలాగంటే మనం ఈ హండ్రెడ్ పీసెస్కి ఇంటర్నెట్ కావాలంటే కంపల్సరీ రూటబుల్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి అంటే ఒక పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి సో మనం హండ్రెడ్ ఐ హండ్రెడ్ సిస్టమ్స్ హండ్రెడ్ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఇస్తే హండ్రెడ్ ఐపీస్ ఇందులో తగ్గిపోయినట్టే సో దీన్ని సేవ్ చేయడానికి మనం హండ్రెడ్ నాన్ రూటబుల్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిరీస్లో ఒక హండ్రెడ్ ఐపీస్ ఇక్కడ ఇచ్చి వీటిలన్నిటికి ఈ రోటర్లో నేట్ రాస్తాం ఓన్లీ సింగిల్ ఐపీతో బయటికి వెళ్ళేటట్టు రాస్తాం అన్నమాట దీన్ని ప్యాట్ అంటారు సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా చూద్దాం దీనివల్ల ఏమంటో ఏమవుతుందంటే ఈ హండ్రెడ్ సిస్టమ్స్ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఓన్లీ సింగిల్ ఐపీతో బయటకు వెళ్ళిపోద్ది సో ఇది నెట్ యూజ్ దీనివల్ల మనకు ఐపీ అడ్రస్ కన్జర్వ్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ పీసెస్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ ఒక్క ఐపీ అడ్రస్ వేరే ఐపీ అడ్రస్తో బయటకు వెళ్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ ఐపీ ఇక్కడ హైడ్ అయిపోతుంది సో దీనివల్ల సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట నెట్ అనేది టూ టైప్స్ ఒకటి స్టాటిక్ నెట్ ఇంకొకటి డైనమిక్ నెట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ స్టాటిక్ నెట్కి డైనమిక్ నెట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇది నా ఎడ్జ్ ఫైర్ వాల్ ఇంటర్నెట్ ఈ ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అయి ఉంది సో బయటికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఫైర్ వాల్ నుంచే నేను బయటికి వెళ్ళాలి సో ఇది నా లోకల్లో ఉన్న సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్కి నేను ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ అని ప్రైవేట్ ఐపీ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇప్పుడు నేను గూగుల్ డాట్ కామ్కి రీచ్ అవ్వాలి సో గూగుల్ డాట్ కామ్కి నేను రీచ్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రైవేట్ ఐపీతో నేను రీచ్ అవ్వలేను ఎందుకంటే ఇది నాన్ రూటబుల్ ఐపీ అడ్రస్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి నా ప్యాకెట్ నిక్ డ్రైవర్ టీసీపీ ఐపీ స్టాక్ నుంచి నిక్ డ్రైవర్కి వెళ్ళి తర్వాత నిక్ డ్రైవర్లో ఉన్న మ్యాక్ని ఇక్కడ ప్యాకెట్ ప్యాకెట్ హెడ్డర్లో నిక్ డ్రైవర్ ఉన్న మ్యాక్ ఫస్ట్ సేవ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇది మ్యాక్ ఏ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిస్టమ్ ఉంది నా సిస్టమ్కి ఉన్న మ్యాక్ మ్యాక్ నెంబర్ ఏ సో నా సిస్టమ్కి ఉన్న ఐపీ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఇప్పుడు నేను అంటే ఇది నా సోర్స్ ఐపీ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ నా సోర్స్ ఐపీ నా డెస్టినేషన్ ఐపీ ఏమవుతుంది నేను గూగుల్ డా గూగుల్ సర్వర్స్కి రీచ్ అవ్వాలి సో ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ అనుకోండి నా డెస్టినేషన్ ఐపీ అంటే నా సోర్స్ ఐపీ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ నా డెస్టినేషన్ ఐపీ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ సో సో ప్యాకెట్ హెడ్డర్లో సోర్స్ ఐపీ డెస్టినేషన్ ఐపీ రాసుకుంది మరి లేయర్ టు ఫ్రేమ్లో సోర్స్ మ్యాక్ నాది రాసుకుంది మరి డెస్టినేషన్ మ్యాక్ గూగుల్ మ్యాక్ నా సిస్టమ్ తెలియదు కాబట్టి నా సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఏదైతే ఉందో ఈ ఫైర్ వాల్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫైర్ వాల్ మ్యాక్ని నా సిస్
దీనికోసం అని రాశాను సెపరేట్గా నేను ఫైర్ వాల్లో మాన్యువల్గా రాశాను ఈ ఐపీ గుండా ఏదైనా ప్యాకెట్ వస్తే అంటే సోర్స్ ఐపి దీని గుండా వస్తే నేట్ టు జిస్ ఐపి అని నేను స్టాటికల్గా రాశాను దీన్ని స్టాటిక్ నేట్ అంటారు సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది బయటికి వెళ్ళినప్పటికి ఈ నేట్ అనేది నేట్ ప్రాసెస్లో ఈ ఐపి హెడ్రడ్ని ఇది చేంజ్ చేస్తుంది ఈ ఫైర్ వాల్ నా ఐపి హెడ్డని చేంజ్ చేసి ఈ సోర్స్ ఐపి తీసి ఈ ఐపి ఇక్కడ పెడుతుంది సో డెస్టినేషన్ ఐపి ఏమి ఉంటుంది అది మట్టుకు మారదు ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిటే ఉంటుంది సో సోర్స్ మ్యాక్ ఏమవుతుంది ఈ మ్యాక్ ఏం తీసేస్తుంది సోర్స్ మ్యాక్ సోర్స్ మ్యాక్ దీని మ్యాక్ పెట్టుకుంటుంది మ్యాక్ బీని పెట్టుకుంటుంది సో డెస్టినేషన్ మ్యాక్ సోర్స్ మ్యాక్ మ్యాక్ సీని పెట్టుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇది వ్యాన్ కనెక్ట్ అయిన లింక్ అంటే నా ఐఎస్పి కనెక్ట్ అయిన లింక్ సో సోర్స్ మ్యాక్ దీన్ని పెట్టుకుంది మ్యాక్ సీని పెట్టుకుంది సోర్స్ ఐపి ఏమొద్ది ఈ ఐపి తీసి ఈ ఐపి రీప్లేస్ చేసింది ఇక్కడ చూస్తే మరి డెస్టినేషన్ మ్యాక్ దీని నెక్స్ట్ దేనికైతే కనెక్ట్ అయింది ఇది వేరే రోటర్కి ఏదో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా ఆ రోటర్ మ్యాక్ దీనికి ఇచ్చుకుంటుంది డెస్టినేషన్ ఐపీ మట్టికి చేంజ్ అవ్వదు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నేను ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ కనుక్కున్నాను కదా ఇది ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్కి ఉంటుంది లేదంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సర్వర్ ఇచ్చారు చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ సర్వర్ రీచ్ అవ్వాలని సో ఈ సర్వర్ ఐపి రాసుకుంది డెస్టినేషన్ ఐపి దీన్ని స్టాటిక్ నెట్ అంటారు ఇదే సేమ్ డైనమిక్ నెట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే నేను సెపరేట్ పూల్స్ అన్నీ ఇందులో ఇచ్చేస్తాను ఈ ఫైర్ వాల్లోనే పూల్స్ పూల్స్ ఓ పూల్ క్రియేట్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ చూస్తే వన్ థర్టీ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ నుంచి టెన్ దాకా ఐపీల్ నేను క్రియేట్ చేసేస్తాను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి జీరో డాట్ వన్ నుంచి టెన్ దాకా సిస్టమ్స్కి నేను ఈ ఐపీలు ఇచ్చేస్తాను సో వీటిలో ఏమైనా సరే వీటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇందులో ఏదో ఒక ఐపీని తీసుకుని వెళ్ళిపోమంటాను అంటే పర్టికులర్గా జీరో డాట్ వన్ ఈ జీరో డాట్ వన్ తోటి వెళ్ళాలని లేదు అంటే ఒకసారి టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు వన్ థర్టీ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ ఫైవ్తో వెళ్ళిపోతుంది బయటికి లేదా టెన్త్తో బయటికి వెళ్ళిపోద్ది సో ఇలాగ దీన్ని డైనమిక్ నాట్ అంటారు ఈ నాట్కి ప్యాట్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నాట్లో సోర్స్ పోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు కానీ ప్యాట్లో సోర్స్ పోర్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే నాట్ అనేది ఓన్లీ ఎల్ త్రీలోనే యూజ్ అవుతుంది లే త్రీలో యూజ్ అవుతుంది అంటే లే త్రీలో ఏముంటుంది ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి సో లేయర్ ఫోర్లో టీసీపీ ఐపీ టీసీపీ ఉంటుంది అంటే పోర్ట్స్ పోర్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేయర్ ఫోర్లో ఉంటుంది ఈ నాట్లో మనం లేయర్ ఫోర్ను మనం టచ్ చేయక్కల ఓన్లీ లేయర్ త్రీ ఐపీ అడ్రసే చేంజ్ అవుతుంది కానీ అదే ప్యాట్కి వచ్చినప్పటికి లేయర్ ఫోర్ అడ్రస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం నాట్లో వన్ టు వన్ మ్యాపింగ్ జరిగింది అంటే ఒక ఐపీ నుంచి ఒక ఐపీకి సేమ్ ఐపీకి మ్యాప్ జరిగింది ఇక్కడ ప్యాట్లో వన్ టు మినీ అంటారు దీన్ని అంటే మినీ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్కి ఒకే ప్రై ఒకే పబ్లిక్ ఐపీతో బయటకు వెళ్తుంది అది ఎలా సాధ్యం అంటే ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ ఒక గూగుల్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళాలి అలాగే టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ కూడా గూగుల్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళాలనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్యాకెట్ ఇక్కడ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ సోర్స్ మ్యాక్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పోర్ట్ ఏమీ లేదు అనుకోండి సో ఇది బయటకు వచ్చినప్పటికీ దీంతో బయటకు వచ్చినప్పటికి వన్ థర్టీ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ కింద కనవర్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోద్ది గూగుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది మళ్ళీ సేమ్ ఇది కూడా గూగుల్ డాట్ కామ్నే అడిగింది ఇది కూడా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ ఐపీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇందులో మెనీ టు వన్ ఒకే ఐపీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిపోద్ది ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ గూగుల్ దగ్గర నుంచి రెండు ఈ ఈ రెండు రిక్వెస్ట్లు గూగుల్ దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ ఫైర్ వాళ్ళకి మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఎవరికి పంపుతుంది లేదంటే ఇది గూగుల్ డాట్ కామ్ అడిగింది ఇది ఆహూ డాట్ కామ్ అడిగింది రెండు బయటకు వెళ్ళినవి ఒకే ఐపీతో బయటకు వెళ్ళినవి సో ఇటుకు వచ్చినప్పటికి సోర్స్ ఐపీ ఇది అవుతుంది సో గూగుల్కి గూగుల్కి డెస్టినేషన్ ఐపీ ఇది అవుతుంది సో గూగుల్ ఇక్కడ పంపింది యాహూ కూడా ఇక్కడ ప్యాకెట్ పంపింది ఇప్పుడు ఇది గూగుల్ దీనికి పంపాలి యాహూని దీనికి పంపాలి సో ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే ప్యాట్ ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది అనమాట అంటే పోర్ట్ను కూడా ఇది చేంజ్ చేస్తుంది ప్యాట్లో పోర్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది
వీళ్ళు కూడా ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి ఈ వెబ్సైట్కి రీచ్ అవ్వాలి ఇదో ఎఫ్టిపి సర్వర్ అనుకోండి ఇప్పుడు నా ఐపి డైరెక్ట్గా వెళ్ళింది మ్యాక్ ఈ నాది మ్యాక్ ఈ నా ప్యాకెట్ హెడ్లో ఏమవుతుంది మ్యాక్ ఈ పడుతుంది నా సోర్స్ ఐపి టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ పడుతుంది నా డెస్టినేషన్ మ్యాక్ బి అంటే ఈ ఫైర్ వాల్ ఇన్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ నా డెస్టినేషన్ మ్యాక్ అవుతుంది నా డెస్టినేషన్ ఐపీ వచ్చినప్పటికీ ఎక్కడికైతే రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నానో అదే ఐపీ అవుతుంది సో ఎయిటీ త్రీ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ డాట్ సిక్స్టీ సెవెన్ డాట్ థర్టీ త్రీ నా డెస్టినేషన్ మ్యాక్ సో బయటికి ప్యాకెట్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ నేను పోర్టును కూడా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను ఈ ఇందులో ప్యాట్లో పోర్టును కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే లేయర్ త్రీని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ లేయర్ ఫోర్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది సో పోర్ట్ వన్ జీరో టూ ఫోర్తో బయట ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే నా ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక టేబుల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది వన్ థర్టీ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫస్ట్ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ పోర్ట్ నోట్ చేసుకుంది దీన్ని మ్యాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ థర్టీ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ అంటే ఈ ఐపీతో మ్యాప్ చేసి ఈ పోర్ట్ని చేంజ్ చేస్తుంది వన్ 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 జీరో కింద పోర్ట్ని కూడా మారుస్తుంది సో ఇక్కడ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్కి ఈ పోర్ట్ ఆల్రెడీ అడ్రస్లో రోడ్ చేసుకుని సేమ్ వన్ థర్టీ సి ఇలా ఒక టేబుల్ మెయింటైన్ చేసింది దీనికి అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి కూడా వచ్చింది సేమ్ టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ నుంచి వస్తుంది సో ఇక్కడ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా జీరో డాట్ టూ నుంచి వస్తుంది పోర్ట్ వన్ జీరో టూ ఫోర్తో వచ్చింది ఇది కూడా సేమ్ పోర్ట్తో బయటకు పంపినప్పుడు ఏమవుద్ది ఐపీ ఒకటే ఎందుకంటే వన్ టూ మినీ టూ వన్ కాబట్టి వన్ థర్టీ ఐపీ ఒకటే మారింది ఇక్కడికి డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తుంది ఇచ్చి బయటకు పంపుతుంది అంటే సోర్స్ అడ్రస్ ఇది అవుతుంది సోర్స్ పోర్ట్ ఇది అవుతుంది ఈ పోర్ట్స్ నెంబర్స్ అనేది ర్యాండమ్ పోర్ట్స్ని యూజ్ చేస్తుంది అంటే వెల్ డిఫైన్డ్ పోర్ట్స్ యూజ్ చేసుకోదు ఇక్కడ వన్ జీరో టూ ఫోర్ నుంచి పోర్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ సర్వర్ దగ్గరకు వచ్చేసింది సర్వర్ రిటర్న్ ట్రాఫిక్ పంపుతుంది అంటే సోర్స్ అడ్రస్ దీన్ని తెచ్చుకుని దాని ప్యాకెట్లో డెస్టినేషన్ అడ్రస్ వన్ థర్టీ డాట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ అంటే ఈ ఫైర్ వాల్ ఐపీ ఇచ్చి ఉంటుంది సో ఇచ్చి వచ్చింది ప్యాకెట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ రివర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది అంటే వన్ థర్టీ సెవెన్ డాట్ వన్ 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 జీరో నుంచి వచ్చినప్పటికీ అది వన్ జీరో టూ ఫోర్కి పోర్ట్ నెంబర్ ఓకే పెట్టి దీనికి పంపుతుంది అనమాట ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ జీరో సారీ వన్కి పంపుతుంది ఇటు నుంచి వచ్చినప్పుడు దీనికి టూకి పంపుతుంది ఇలాగ ప్యాట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే ప్యాట్ అనేది పోర్ట్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ల్యాబ్ ద్వారా మనం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఇది ల్యాబ్ సెటప్ ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ ఫై అనేది ఇంటర్నెట్ రోటర్ అంటే ఇంటర్నెట్ అనుకోండి ఈ సర్కిల్లో ఉన్నది ఇంటర్నెట్ ఇది నా ఐఎస్పి రోటర్ ఆర్ వన్ అనేది ఇది నా ఇంటర్నల్ ల్యాన్ ఇదంతా నా ఇంటర్నల్ ల్యాన్ అనమాట ఇవి రెండు పీసీస్ అనుకోండి ఇక్కడ రోటర్స్ పెట్టాను కానీ ఇమేజెస్ పీసీ ఇది పీసీఏ పీసీబీ ఈ రెండు నా స్విచ్ కనెక్ట్ అయింది స్విచ్ నుంచి ఓ పోర్టు నా ఎడ్జ్ రోటర్ కనెక్ట్ అయింది ఈ రోటర్ నుంచి ఐఎస్పి రోటర్ కనెక్ట్ అయింది ఐఎస్పి నుంచి ఇంటర్నెట్కి సో మనం ఎప్పుడులానే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ ఆర్ వన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ వన్ సిరీస్లో ఇక్కడ ఐపీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇది వన్ ఓ టూ కాబట్టి ట్వెల్వ్ సిరీస్లో ఐపీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ నెట్వర్క్తో ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ మెయింటైన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఐపీ అడ్రసెస్ కాన్ఫిగర్ చేసేద్దాం నేను ఫస్ట్ ఒక రోటర్గా ఐపీ అడ్రస్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో చూపిస్తాను తర్వాత పాజ్ చేసి నేను మొత్తం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను టైం సేవ్ చేయడానికి రన్ ఆల్రెడీ దీనికి ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగర్ చేశాను లూప్ బ్యాక్ జీరో అని ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్కి రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి అన్ని సో నా ఫాస్ట్ వన్ బార్ జీరో ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ ఫైవ్ అనే ఐపీ ఇచ్చాను వన్ బార్ జీరో అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్కి ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను 
సో రివర్స్ ఎండ్లో ఫిఫ్టీ వన్ ఈ ఇంటర్ఫేస్కి ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అని ఇస్తాను సో అప్పుడు ఈ రెండింటికి పింగ్ అవుతుంది సో ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్కి రీచ్ అవ్వాలని ఆర్ వన్ ఆర్ వన్లో కాన్ఫిగరేషన్ ఏం లేదు సో ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగర్ చేద్దాం ఎఫ్ వన్ బార్ జీరో ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అవ్వాలి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ జీరో నో షెడ్ ఇంటర్ఫేస్ ఎఫ్ జీరో బార్ జీరో ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అవ్వాలి ఎఫ్ జీరో బార్ జీరో ఐపీ అడ్రస్ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ సబ్ నెట్ మాస్క్ నో షట్ డౌన్ ఎగ్జిట్ ఐపీ రూట్స్ ఏమీ రాయట్లేదు ఓన్లీ ఐపీ అడ్రసెస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు నేను పాజ్ చేసి వీడియోని మొత్తం అన్నిటికీ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను ఈ సెట్అప్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాను ఐపీ అడ్రసెస్